কানেক্টিং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি গত সপ্তাহে যেখানে রেখে গেছিলাম সেখান থেকে শুরু করছি আপনারা গত সপ্তাহে কি কি দেখেছেন একটুখানি কারাকারা ছিল এক মিনিট একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন আমরা কোথায় ছিলাম আমরা মাদারীপুর জেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের দত্ত কেন্দুয়া গ্রামে এবং সেখানে আমাদের সঙ্গে ফারজানা আক্তার আছেন তিনি উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন তার কাছ থেকে তার সহযোগিতায় স্টুডিও থেকে স্টুডিওতে বসে চিকিৎসা সহযোগিতা দিচ্ছিলেন ডাক্তার আসফি এলোরা এই মুহূর্তে যারা টিভি সাব সেটের সামনে এসে বসছেন তাদের জন্য আবারও পরিচয়টা আরেকবার করে বলে দিচ্ছি ডাক্তার আসফি ইলোরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছেন তিনি স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ কথা চলো যারা আছে পেশেন্ট লাকি বয়স চল্লিশ বছর এখন লাকি আপা আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন ভালোই আছি জি বলেন আমার সমস্যা হলো এই আতের ঠিকা ডাকা ডাক্তার দেখাইছি ডাকা ডাক্তার রিপোর্টে বলছে যে এক সাইডে পুরা ডাইন সাইড পা হইতে মাথা পর্যন্ত রোগের সমস্যা তো আমি ডাকার আর পিঠে মাজা থেকে আর ঘেটি পর্যন্ত পুরো পিঠে ব্যথা মানে রিপোর্টে পাইছে ডাক্তারে যে রোগের ভিতরে সমস্যা তো আমি অনেক ওষুধ খেয়েছি ডাকার ডাক্তারের এক মাস ওষুধ খাওয়ার পরে আবার ডাক্তারে বলছে ফির গিয়ে আবার ছেলে গেছিলো তার কাছে বলছে যে থেরাপি দিতে হইবে তাহলে আমি মাদার উপর থেকে থেরাপি দিতে আসি দৈনিক একদিন পর একদিন দুই হাজার টাকা একদিন থেরাপি দিলে দুই হাজার টাকা আমি কোনো পরিবর্তন পাইতে আসি না এখনো দেড় মাস ডাকার ডাক্তারের চিকিৎসা দেড় মাস চলতে আসে এইভাবে আসি আগার গায়ে যেটা ওখানে কিন্তু খুব ভালো চিকিৎসা হয় এবং ওখানে আপনারকে ওনারা বলে দেবে যে আপনার এটা বলছি যে উনি যদি একটু নার্ভের মানে নিউরো মেডিসিন এর কারোর সাথে জুনিবা আর ওনার যদি ওখানেও যদি থাকে মাদারীপুরে নিউরো মেডিসিন এর কেউ আছেন আমার মনে হয় যে তাকে সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলে এটা ভালো আপনাকে আর কিছু বলে নাই লাকিয়াপা মানে কি বলছে যে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে মানে আর অনেক সময় তো অনেক পরামর্শ দেন ডাক্তাররা যে একটু হালকা এক্সারসাইজ করবেন একটু হাঁটবেন সাঁতার কাটবেন এগুলো বলে থেরাপি দিয়েছে 
একটু বড় ছেলেকে বলেন যে আমাদের ইলোরাপা যে পরামর্শটা দিয়েছেন পপুলারও ভালো জায়গা ওখানে নিশ্চয়ই বড় ডাক্তারদেরই দেখাইছেন ছেলেরা আর যদি পারেন আপনি আরেকবার ঢাকায় এসে বেড়া যান ওই যে নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল আছে হ্যাঁ আগারগায় খুব ভালো হাসপাতাল সরকারি ওটাতে একটু আপনারে আবার কাগজগুলো দেখবে দেখে একটু বলে দিবে কারণ হলো যে এই প্রতিদিন দুই হাজার টাকা করে এই এটা এটা একদম আমরা বুঝতে পারতেছি যে একদম সম্ভব না এটা এটা দুশো টাকা করেও সম্ভব না মানে আমি সত্যি কথা বলি যে প্রতিদিন আপনি দুইশো টাকা করে এই ফিজিওথেরাপির জন্য দিবেন সেটাও সম্ভব না দুই হাজার টাকা তো দূরে হ্যাঁ যে এই বাস্তবতা তাহলে আপনি আপনি একটু কষ্ট করে ছেলেরা বলেন একবার একটু নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে আরেকবার একটু আপনাকে নিয়ে চেক আপ করে করায় অন্য কোনো ব্যবস্থা আছে কি না সেটা দেখার জন্য হ্যাঁ ফ্রি চিকিৎসা না মোটামুটি ফ্রি হ্যাঁ 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 ওইটা সরকারি হাসপাতাল এবং ভালো অনেক ভালো হাসপাতাল আচ্ছা নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠানটা আপনার ছেলেও দেখবে আপনি বলবেন যে কানেক্টিং বাংলাদেশ এটি নিউজে ওটার মধ্যে আপনি কথা বলছেন ইলোরাপা আপনার পরামর্শ দিছে সেগুলো বললে নিশ্চয়ই আপনার ছেলে মনে রাখতে পারবে নিউরো সায়েন্স হাসপাতাল আচ্ছা আগারগাঁও ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ভালো আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তারপরে কে এরপরে আমরা কথা বলবো পেশেন্ট সেলিনা সেলিনা বয়স কত বয়স পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছে জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমার একটু ঠান্ডা লাগছে তো আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা বলেন হঠাৎ করে কালকে ঠান্ডা লাগে একের বুকে ব্যথা হইয়া হ্যাঁ কোকসার মধ্যে ব্যথা বুকে ব্যথা পেটে ব্যথা পিঠে ব্যথা একেবারে অসুস্থ হয়ে গেছিল এটা ঠান্ডা লাগার কারণে হয়েছে নিশ্চয়ই এটা তো ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমাকে এই ম্যাডাম আছে ফারজান ডাক্তার ওনার ফোন দিলাম উনি আসে ইনজেকশন দিয়েছে রগে তিনটে তারপর আমি পুরো সুস্থ দুই ঘন্টার পরে ওষুধ লিখে দিয়েছে আপনি কতদিন আগে অ্যান্টিবায়োটিক শেষ করেছেন ওষুধ শেষ করেছেন কতদিন আগে পনেরো দিন হয়েছে আচ্ছা পনেরো দিন আগে হলে ওখানে আমি ওখানে কি পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ আছে প্রস্রাব পরীক্ষা করা যায় অবশ্যই ফারজান আপা এই ওনার ইউরিনের টেস্টটা করানো যাবে না হ্যাঁ ম্যাডাম করানো যাবে একটা ইউরিনের টেস্ট ওনার ইউরিনের রুটিন অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন ইউরিন আর এমই আপনার ডায়াবেটিস আছে কিনা জানেন ডায়াবেটিস আছে অল্প আচ্ছা অল্প অল্প কত না খেয়ে আর খেয়ে কত আট পয়েন্ট দশ পয়েন্ট ছিল দশ পয়েন্ট তিন ছিল আবার ছয় পয়েন্ট আছে আবার আট পয়েন্ট আছে বর্তমানে দুই মাস তিন মাস ধরে মাফি নেওয়া তাহলে ওনার দুটো জিনিস আমাদের দেখতে হবে একটা হলো ইউরিনের টেস্ট করতে হবে আর একটা কারণ ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা কারণ ডায়াবেটিস যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে আমার হ্যাঁ তখন আমার এই ইনফেকশান আমি ওষুধ দিলেও কিন্তু আমার খুব বেশি কাজ হবে না এবং বারবার হতে থাকবে হ্যাঁ তাহলে আপা আমরা কি সেলিন আপার জন্য বলবো যে ফারজানা যদি একটু ইউরিন ইউরিন এবং হলো ব্লাড সুগারটা ডায়াবেটিসটা এই দুটো আপনি একটু টেস্ট করেন করার পরে যদি তার অ্যান্টিবায়োটিক বা ডায়াবেটিস কমানোর কোনো ওষুধ লাগে তখন সেটা তাকে আচ্ছা ম্যাডাম এই যে বুকের মধ্যে যে ব্যথা মাঝে মাঝে চিনচিন চিনচিন করে ব্যথা করে কিন্তু কালকে যে হঠাৎ করে যে ব্যথাটা হচ্ছিল অনেক আমি মনে হয় যে আমি মারাই যাবো এরকম অবস্থা পায়খানা বমি ব্যথা এক ছোটের সাথে সাথে আর খালিও কয় খালিও কয় ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার পর দুই ঘন্টা পরে আমি একটু সুস্থ হয়েছি ইঞ্জেকশন কি ইঞ্জেকশন দিছে ফারজানা ম্যাক্স প্রো আর এলজিন 
ভালো হবে তাহলে জানাতে পারবো ঠিক আছে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ কেউ আপনার এখানে দেখানো উচিত একদম এখন চিন্তাই করেন না মানে একদম চিন্তা করবেন না আপনার হলো এখন দুইটা পরীক্ষা পরীক্ষার ওই রিপোর্টটা আপা দেখবেন দেখার পরে আপা যেগুলো ওষুধ দিবেন সেটা দিবেন আবার যদি মনে হয় যে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হ্যাঁ ওনার ওনাকে একটু দেখাইতে হবে সেটাও আপা লিখে দেবেন হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা 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 ভালো থাকেন আসসালাম আচ্ছা ভালো থাকেন এরপর আমরা কথা বলবো پیشنট লামিয়া 21 বছর আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কি খবর লামিয়া ম্যাডাম আমার ছোটকাল থেকে মানে আমার মানে বাচ্চা বেটে বিয়ের পর কিন্তু আমার ছোটকাল থেকে বাচ্চা বেটে ওইটা আমার কিছু হয় নাই এখন তো আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার ছোটকাল থেকে এই যে আমার চুলকানি এই চুলকানি কিভাবে যাবে বিয়ে হইছে কতদিন বিয়ে হইছে 5 মাস 5 মাস বয়স 21 হ্যাঁ পড়াশোনা করছেন নাকি লামিয়া হ্যাঁ করছি তো কোন পর্যন্ত এই ফোর ক্লাস ফোর প্লাস পর্যন্ত মানে ক্লাস ফাইভও না জি না আচ্ছা কেন পড়েন নাই কেন ভাল লাগে না পড়তে জি না তাইলে সাদা শ্রাব আছে জি সাদা শ্রাব জি না মাসিক ঠিক মতো হয় মাধ্যমে সকল নারীকে যারা গর্ভবতী বা গর্ভবতী হতে চান এই যে আপনি আলট্রাসনও করেছেন আলট্রাসনও করে আপনি কি দেখতে পারবেন আপনি দেখতে পারবেন আপনার গর্ভের বাচ্চাটা কেমন আছে এখন আপনি যদি সুস্থ না থাকেন আপনার গর্ভের বাচ্চা কি সুস্থ থাকবে একদম বলেন আমাকে এটা সম্ভব কোনো মতেই সম্ভব না তো আমরা রক্ত প্রস্রাবগুলো পরীক্ষা করতে বলি এ কারণেই যে আপনি সুস্থ কি না আপনি সুস্থ থাকলেই বাচ্চা সুস্থ থাকবে বুঝতে পেরেছেন কাজী শুধু আলট্রাসনও না আলট্রাসনের সাথে আপনার যে পরীক্ষাগুলো আমাদের বাংলাদেশের জন্য বলা হয়েছে যে ষোলো সপ্তাহে সে যাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং সেই পরীক্ষাগুলো করতে হবে সেখানে রক্ত পরীক্ষা প্রস্রাব পরীক্ষা রক্তের গ্রুপ আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে কারণ রক্তের গ্রুপ যদি আপনি না জানেন আপনি যে কোনো সময় যে আমরা একটু আগে একজন পেলাম তার দুবার দুবার রক্তপাত হয়েছে ওটা হয়তো বা অনেক বেশি রক্তপাত হতে পারতো তখন হয়তো বা তার রক্ত লাগত তার গ্রুপই জানে না আমরা কিভাবে বলবো যে তার ব্লাড লাগবে হয়তো বা রাত দুটাই শুরু হলো আমার সমস্ত হাসপাতাল বন্ধ আমার সব সুযোগ কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে কাজী লামিয়া এটা করা যাবে না আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে কারণ হলো বাচ্চাকে সুস্থ রাখার জন্য 
ঠিক আছে কাজী বাকি পরীক্ষাগুলো করে ফেলবেন আর আপনার প্রস্রাবের রাস্তায় যে চুলকানিটা আছে এটা অনেক সময় যেটা হয় গর্ভবতী অবস্থায় একটু ফাঙ্গাল ইনফেকশনের জন্য এরকম হতে পারে উনাকে একটু ক্যাপসুল ফ্লুগাল 150 মিলিগ্রাম একটা ক্যাপসুল একবার দিবেন এবং সব পরীক্ষাগুলো প্রস্রাবের পরীক্ষা রক্তের পরীক্ষা সবগুলো পরীক্ষা করবেন পুষ্টিকর খাবার খাবেন এবং এখন থেকে আপনার এখন যদি 20 সপ্তাহ চলে এখন থেকে একটা আলাদা ব্যাংক করবেন যেখানে প্রতিদিন কিছু টাকা রাখবেন যেন আপনার সময়ে যে এই টাকাটা আপনাকে হেল্প করবে ঠিক আছে কারণ আর তো রোগালোকে কত দিলেন 150 150 মিলিগ্রাম একটা দিবেন ওনাকে আর ওর প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট মানে শুধু একটাই খাবে একটা একটাই খাবে আর প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্টটা আসলে এটাও আমাকে পাঠাতে পারবেন আমি ওটা দেখে আমি আবার ওকে বলে দিব ওর কোনো চিকিৎসা লাগবে কিনা পরের پیشنট দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম এর পরের پیشنট লামিয়া এটা 30 সপ্তাহ প্রেগন্যান্সি হাইপার টেনশন আছে ম্যাডাম ওনার বয়স কত বয়স 23 বছর 23 प्रेसारे প্রেসারের জন্য কি ওষুধ খান ম্যাডাম সার্ডোপাক আছে আচ্ছা সার্ডোপাক বিডি ডোজে 30 সপ্তাহ বিডি ডোজে তো ও তো বুঝতে পারবে না ওর প্রেসারটা কত থাকছে এখন ম্যাডাম এখন সার্ডোপাক আর 130 বাই 90 থাকছে 130 বাই 90 থাকছে এখন আপনি সার্ডোপাটা বন্ধ করে দেন সার্ডোপাটা কিছু সমস্যা হয় সার্ডোপাতে আর ওর গর্ভবতী অবস্থায় এখন তো শেষের দিকে 37 সপ্তাহ হতে আর 2 মাসেরও কম সময় আছে আপনি ওকে ট্যাবলেট ল্যাবেটালল দিবেন ল্যাবেটালল এটা ল্যাবেজেস্ট বা ল্যাবেটা নামে পাওয়া যায় এটা 200 মিলিগ্রাম শুধু রাতে একটা করে দেন এই ওষুধটাকে চেঞ্জ করে দেন হুম আর এটার সাথে ওকে ক্যালসিয়াম দুবেলা করে খেতে হবে কিন্তু 600 মিলি কমপক্ষে 1200 মিলিগ্রাম খেতে হবে দিনে আর ভাতের সাথে যে এটা একটা বা ভর্তার সাথে আলাদা করে আমরা যেটা আমাদের একটা খুব প্রবণতাই থাকে যে লবণ একটু অ্যাড করে নেওয়া এটা বন্ধ করতে হবে শরীর দুর্বল লাগছে মাথা ঘোরাচ্ছে ঠিক আছে এক প্যাকেট ওরসেলাইন গুলে খেয়ে ফেললাম এটা আপনার করা যাবে না লামিয়া আর আপনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন প্রতি পনেরো দিনে একবার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে যে আপনার পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো বা আপনার প্রেশার কত আছে এটা দেখার জন্য এবং ওনাকে কিন্তু ফলো আপে রাখতে হবে কারণ ওনার পরবর্তীতে যেটা হতে পারে প্রি এক্লামশিয়া বা এক্লামশিয়া যেটা গর্ভবতী অবস্থায় ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ যে কি গর্ভাবস্থায় খিচুনি এই খিচুনি আপনার হতে পারে যদি আপনার প্রেশার নিয়ন্ত্রণে না থাকে কাজে ওষুধ খেতে হবে নিয়মিত ফলো আপে থাকতে হবে আর ওনার হচ্ছে কিডনির পরীক্ষা ক্রিয়েটিনিন তারপর ওনার লিভারের পরীক্ষা এসজিপিটি প্রস্রাবের পরীক্ষা এই পরীক্ষাগুলো অবশ্যই করে দেখতে হবে যে ওনার এই অঙ্গগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কিনা ইউরিনে প্রোটিন কতটুকু আছে এটাও দেখতে হবে চোখে ঠিকমতো উনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা আর লামিয়া আপনি খেয়াল করবেন যে আপনার অতিরিক্ত মাথা ব্যথা হচ্ছে কিনা আপনি চোখে ঝাপসা দেখছেন কিনা এরকম যদি লক্ষণ কোনো সমস্যা নেই এরকম যদি না হয় তাহলে তো খুবই ভালো কিন্তু আমি আপনাকে সতর্ক করছি যে এরকম যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনি দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ঠিক আছে বোঝা গেল হ্যাঁ আচ্ছা তো ভালো থাকেন আচ্ছা আপনিও ভালো থাকেন پیشنট হাসিনা হ্যাঁ হাসিনা হাসিনার বয়স কত হাসিনার বয়স 70 বছর দাদু আসেন ও আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি বলেন খালা কি সমস্যা মা আমার এই যে গ্যাসের সমস্যা ডায়াবেটিস टने কিন্তু আপনি কি সুন্দর যে মাটিতে বসছেন হ্যাঁ অনেকে তো এই বয়সে বসতে পারে না তাই না হ্যাঁ 
আরে মা রোগ থাকলো দৌড়ে আটতে হয় ডায়াবেটিসের মানুষ আপনি তো নামাজ পড়তে পারেন মানে বসেই তো নামাজ পড়েন না না চেয়ারে বসে পড়েন হ্যাঁ এটা আল্লাহর রহমতই বাবা বাহ বাবা কি সুই যাইবে না লগে হেই দুই যাইবে লগে একদম একদম কর্ম করিয়ে যাম এই দুনিয়া হেই দুই পাম একদম একদম সেজন্য আর বেশি মানে বেশি ঝামেলার কিছু হয় নাই আমার মনে হয় এই লোরা পা একটু একটু করে হাসতেছে হাসিনা খালার জন্য বলেন ওনার জন্য ওনার কাশিটা আছে তো কাশিটা কতদিন আপনার কাশ হয়েছে মেলা দিন দূরকে এই দুইটে তিনটে সিরিয়াপ খাইছি হ্যাঁ তো কুলাই না আচ্ছা কতদিন হলো সেটা দুই মাস তিন মাস ওরই না দুই মাস তিন মাস হলো কাশি ভালো হচ্ছে না তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা আবার একটু ডায়াবেটিস আছে একটু প্রেশারও আছে তো এগুলো আসলে অনেক ইন্টাররিলেটেড একটা ব্যাপার হ্যাঁ তাও আছে মা আতে পাই এই রাইটে রক দুর্গা টানে এইটার জন্য না খালা এই যে রক ধরে টানে যে বলে না অনেকেই তো ওই যে ধরেন মা খালারাই বাড়িতে যেটা বলে ডাক্তাররাও বলে যে অনেক সময় পানি আমরা যদি কম খাই তাহলে বোধ হয় একটু এরকম রক ধরে টান লাগে আবার অনেক পরিশ্রম করলে ঘামে টামে রোদে টোদে গেছেন কিন্তু পানিটা ঠিক মতো খান নাই শরীরটাই অনিয়মটা জানান দেয় হ্যাঁ আমরা কি নিয়মটা করি আর কি অনিয়মটা করি এটা বলে তো এটা একটা বিষয় আর রক ধরে টান দেওয়ার অন্যান্য কোনো কারণ থাকতে পারে ডাক্তাররা ভালো বুঝবে এলোরা আপা ভালো বুঝবে এখন রক ধরে টান দেওয়ার চেয়ে আগে আমরা ডায়াবেটিস আর হলো একটু প্রেশার আছে আর গ্যাস আছে গ্যাসের প্রবলেম আছে হ্যাঁ সেইটা একটু বলে বলছি হ্যাঁ আচ্ছা কাশির জন্য ওনাকে একটু ট্যাবলেট লিভো ফ্লক্সাসিলিন পাঁচশো মিলিগ্রাম দৈনিক একটা করে সাত দিন দেন এটার সাথে ফেক্সোফেনাডিন বা থাকলে সেটা একশো বিশ মিলিগ্রাম রাতে একটা করে চলুক আর ট্যাবলেট মন্টি লোকাস্ট সেটা মোনাস বা মন্টিন এ ধরনের ট্যাবলেট টেন মিলিগ্রাম ওনাকে একটু এটা ওনাকে পনেরো দিন বা এক মাসের জন্য উনি খাক আর আমার যেটা মনে হয় এই কাশির ধরনটা দেখে আমার মনে হচ্ছে উনি প্রেশারের কোনো ওষুধ কি খান আমি জানি না সাধারণত এসি ইনহিবিটর একটা ড্রাগ আছে এই ড্রাগের সাইড এফেক্ট হিসেবেও কিন্তু কাশি হতে পারে বা এই বয়সে হার্ট বড় হয়ে যায় কার্ডিও মেগালি থাকে হার্ট ফেলও ডেভেলপ করে সেটার জন্যও কাশি হতে পারে মানে এটা হলো মানে একটা খুবই সম্পর্কিত একটা কাশিকে শুধু যে আমি ওই যে সবাই <laughs> 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 এখন যে এখন আপাতত আপনার হাতের কাছে ফারজানা আপা আছে আর আমার হাতের কাছে এখন ইলোরা আপা আছে এখন ওনারা দুজনে মিলে আপনার জন্য সাহায্য করবে হাসিনা খালার জন্য কোনো পরীক্ষা টরীক্ষা করতে হবে ওনার তো প্রেশার বেশি ওনার একটা এক্সরে চেস্ট করতে পারেন কি না দেখেন এক্সরে চেস্ট একটা ব্লাড সুগার ডায়াবেটিসটা একটু টেস্ট করেন ওনার এই দুটো করলে আমার কাছে মনে হয় যে ওনার কোনো একটা ক্লু পাওয়াও যেতে পারে আচ্ছা কোনো একটা ক্লু আচ্ছা ফারজানা এটুকু একটু দায়িত্ব পালন করতে হবে হ্যাঁ জি ম্যাডাম ওকে ওকে আর হাসি হাসিনা খালারে একটু ভালো করে বুঝা দেন একটা হাসি দিয়ে সুন্দর একটা হাসি দিয়ে আজকে বাড়িতে যাবে তারপরে সব ব্যবস্থা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তারপরে কে ফারজানা এটা একটু ফলো আপ করবেন আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ হাসিনা খালার এটা হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে ম্যাডাম কথা বলবে সুমাই پیشنট সুমাইয়ার মা মানে সুমাইয়া এখানে প্রেজেন্ট নাই ওনার মা কথা সুমাইয়া আহা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভালো আছেন আমরা কি নাম লিখব সুমাইয়া লিখব না پیشنট নাম হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা সুমাইয়া সুমাইয়ার বয়স কত এই 13 বছর সালে বয়স 13 বছর কি হয়েছে সমস্যা বলেন সমস্যা ফার আর মিনস সমস্যা মিনস আর পেটে ব্যথা অনেক মাসিক শুরু হয়েছে কবে থেকে কত দিন ধরে প্রায় 1 বছর ধরে আচ্ছা মানে 12 বছর বয়স থেকে আর হ্যাঁ 13 বছর শুরু হয়েছে পরে 13 বছর বয়স চলতে আছে এখন আবার চলছে তার মানে 1 বছর ধরে নিয়মিতই তো হয় হ্যাঁ এখানে 4-5 মাস ধরেই মনে করে না মিনস শুরু হইলেই আর পেট ব্যথা হয় একদিন পুরো থাকে তো এটা তো খুবই স্বাভাবিক না হ্যাঁ 
এটা হলো অ্যাকচুয়ালি ওনার সাথে কথা বলছি তার আগে আমি বলছি এটা প্রবাবলি প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া ডিসমেনোরিয়া আমরা মাসিকের সময় যে ব্যথাটা এটাকে আমরা ডিসমেনোরিয়া বলি এটা সাধারণত দুইটা ধরনের হয় একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি প্রাইমারিটা হলো যখন হলো কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না সাধারণত আনমারিড মেয়েদের বা যাদের নর্মাল ডেলিভারি হয়নি তাদের এরকম হয় এই ব্যথাটা সাধারণত একদিনের মতো থাকে যখন দেখা যায় যে ফ্লোটা সুন্দরভাবে এস্টাবলিশড হয়ে যায় তখন এই ব্যথাটা এমনিতেই চলে যায় বাট এটা হলো ব্যথার টল সকালে একটা রাতে একটা আমার মনে হয় শুধু যেদিন ওর মাসিকটা শুরু হবে একটু কেবল একটু শুরু হবে ব্যথা তখনও যখনও অত বেশি শুরু হয়নি তখনই ওষুধটা ওকে একটু ভাত খাওয়ার পরে এটা একটা গ্যাসের ওষুধের সাথে এটা হলো পাঁচশো মিলিগ্রাম দিনে দুবেলা করে একটা ট্যাবলেটই ওকে দেবেন যদি ওর আবার ব্যথা হয় তাহলে আর একটা খাবে প্রচুর মানে ব্যথা জ্বর উঠে যায় গথরে गरम पानी जाने পানি খাই পানি খাইলে ব্যথা রাজন থাকে না হম আর ব্যথা পানিটা কম খাওয়া পারলে ওই ব্যথাটা করে বাউ সাইডে আচ্ছা মানে আমার মনে হয় এটা ওনার প্রস্রাবের ইনফেকশন কিন্তু এক একজনের এক এক রকম প্রেজেন্টেশন এটাই আমার মনে হয় তো ওনাকে এটার জন্য কোনো ওষুধ তো মনে হয় আপনি খেয়েছেন নাকি খালা दैनिक एक सात दिन दें टैबलेट एलजिन पंचाश मिलीग्राम दो बेला तीन दिन আর এটা গ্যাসের ওষুধ সকালে একটা রাতে একটা সাত দিন যে কয়দিন উনি অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন ঠিক আছে খালা ওষুধ লিখে দিছেন হ্যাঁ এই আপনার যে স্ট্রোকের ওষুধ যেটা খান সেটা তো খাবেনই সঙ্গে এই চিলিক পাড়ার ওষুধটাও খাইতে হবে আর পানি অবশ্যই খাবেন আর যতটুকু পারবেন হাঁটা চলা যেটা স্বাভাবিক জীবন হ্যাঁ ওটা একটু বেশি হাঁটা চলা করলে একটু সামান্য কাজ কাম করলো ব্যথা করে আচ্ছা হ্যাঁ সেইটাই কিন্তু ওষুধটা খেলে আমার মনে হয় ভালো হবে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন হ্যাঁ ওটা যেই রোগের যেই ওষুধ না পড়লে তো এটা ভালো হবে না অপেক্ষা করলে ঠিক আছে ভালো হয়ে যাবেন হ্যাঁ ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা জি ভালো থাকেন জি এরপর আমরা কথা বলবো প্যাশেন্ট হাসিনা হাসিনা বয়স তিরিশ 
धातु भांगे मूलत समस्या तक धारणा धातु भांगे भाया कर चुलकाय <laughs> पानी व्यवहार कर गरम पानी हल्का कुसुम गरम पानी व्यवहार करते मानी उपकार पाने के ग्रामे भाषा बोले टोटका सार्विस उद्योग 
আচ্ছা তাহলে তাহলে ওটা ওই যে আমরা এফডব্লিউ বি এফডব্লিউ এ ওনারা যেরকম করেন সেরকম না মানে আপনার ওইটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আপনাদের ওখানে গিয়ে মায়রা সার্ভিসটা নেন হ্যাঁ মায়রা সার্ভিসটা নেন কিন্তু আজকে কেমন লাগলো এই যে মাঠে বসে সবার সাথে এরকম মন খুলে কথা বললেন হ্যাঁ ম্যাডাম আজকে আমার খুব ভালো লাগতেছে যে তারপরে যে আপনারা গাইড করলেন ইলোরাপা হ্যাঁ স্পেশালি থ্যাঙ্কস ইলোরাপাকে ম্যাডাম কে মানে তার মাধ্যমে আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম जैगेमेशन হ্যাঁ অনেক কিছু শেখা যায় অনেক অনেক ভালো থাকবেন হ্যাঁ অনেক খুব ভালো লাগলো খুব সুন্দর করে আপনি করছেন কৃতজ্ঞতা আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা পরবর্তীতে এরকম অনুষ্ঠান আরো চাই যাতে আমাদের এলাকার মানুষ নিশ্চয়ই দেখাবে নিশ্চয়ই দেখাবে আবারো দেখাবে আর এলোরাপাকে আর আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে ধন্যবাদ আর অনেক সময় সম্পর্কটা এমন জায়গায় যায় যে ধন্যবাদ এবং থ্যাংক ইউটা বলতে হয় না এটা অটো তো আজকে এই কানেক্টিং বাংলাদেশের টিমের অংশ হিসেবে মানে আপনাকে যে আবারও ঘটা করে ধন্যবাদ এবং ধন্য থ্যাংক ইউ কৃতজ্ঞতা কিছু বললাম না এবং এটিএন নিউজকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা যে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কিছু বলার আমার আসলে বলতে ভালো লাগে আমি আমার যখন রোগী দেখি ইভেন আমার হসপিটালে সব জায়গায় আমি মনে হয় ওরা মনে হয় পেশেন্টটাই বিরক্ত হয়ে যায় যে এত কথা কথা বলে বলে কেন কিন্তু কথায় কি কাজ হয় মানে দরকার যে দরকার আছে কিনা মানে একটু বুঝিয়ে বলা একটু অনেক একটু পেশেন্ট হিয়ারিং মানে আমরা খুব ধৈর্য নিয়ে যদি শুনি শোনাটা কতখানি একজন রোগীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমি তো মনে করি ডক্টরের জন্য বলা এবং রোগীর জন্য শোনা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা घुरे आसो थे मरे मरब तो मन कृतज्ञ কথা আসলে থাকে না থাকতে হয় না আগামী সপ্তাহে নতুন কোন জায়গায় দেখা হবে অনেক ভালো থাকবেন সবাই Oh